ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் பூமிகா ஆம் ஜியாலஜி ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் தனக்கு லான்ச் பண்ண பிஎஸ்எல்வி சி ஃபைவ் டூ ராக்கெட் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் பிஎஸ்எல்வியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா போலார் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் பிஎஸ்எல்வி அப்படின்னா இஸ்ரோ டெவலப் பண்ண ராக்கெட் லான்ச் சிஸ்டம் இஸ்ரோ வந்து டூ ராக்கெட் லான்ச் சிஸ்டமை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஒன்று வந்து பிஎஸ்எல்வி இன்னொன்று வந்து ஜிஎஸ்எல்வி பிஎஸ்எல்வியோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து போலார் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் ஜிஎஸ்எல்வியோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ஜியோ சிங்க்ரோனஸ் லான்ச் வெஹிக்கிள் பிஎஸ்எல்வி வந்து தேர்ட் ஜெனரேஷன் ராக்கெட் இதை நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் லான்ச் பண்ணாங்க இதோட அச்சீவ்மெண்ட் வந்து சந்திராயன் ஒன் ஜிஎஸ்எல்வி வந்து ஃபோர்த் ஜெனரேஷன் ராக்கெட் இதை டூ தௌசண்ட் ஒனில் லான்ச் பண்ணாங்க பிஎஸ்எல்வி அண்ட் ஜிஎஸ்எல்விக்கு உள்ள மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா அதோட பேலோட் கெப்பாசிட்டி தான் பேலோட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா எவ்வளோ வெயிட் அதால் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அதான் வந்து பேலோட் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பேலோட் கெப்பாசிட்டியை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ தூரத்துக்கு எவ்வளோ வெயிட் கொண்டு போகுது அந்த தூரத்தை வந்து ரெண்டு ஆர்பிட்டை வச்சு சொல்கிறாங்க அந்த ஆர்பிட் வந்து எல்இஓ அண்ட் ஜிடிஓ எல்இஓனா லோ ஏர்த் ஆர்பிட் வரைக்கும் எவ்வளோ வெயிட் அதால் தூக்கிட்டு போக முடியும் ஜிடிஓனா ஜியோ ஸ்டேஷனரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட் வரைக்கும் எவ்வளோ வெயிட் அதால் தூக்கிட்டு போக முடியும் ஸோ இதை வச்சு தான் பேலோட் கெப்பாசிட்டி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ பிஎஸ்எல்வி எடுத்துட்டோம்னா எல்இஓ லோ ஏர்த் ஆர்பிட் வரைக்கும் அதால் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் வெயிட்டை வந்து தூக்கிட்டு போக முடியுது ஜிடிஓ ஜியோ ஸ்டேஷனரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட் வரைக்கும் அதால் வெறும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் வெயிட்டை தான் தூக்கிட்டு போக முடியுது ஏன் அப்படின்னா அந்த பிக்சர் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஏர்த்லேருந்து எல்இஓ வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் தள்ளி இருக்கு பட் ஜிடிஓ பார்த்தோம்னா ஏர்த்லேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்கு ஸோ ஹைட்டு வந்து கூட கூட அது கொண்டு போகிற வெயிட்டும் வந்து கம்மியாகிக்கிட்டே போகுது இப்போ ஜிஎஸ்எல்பி எடுத்துட்டோம்னா எல்இஓ லோ ஏர்த் ஆர்பிட் வரைக்கும் அதால் எயிட் தௌசண்ட் கிலோகிராம் வெயிட்டை வந்து தூக்கிட்டு போக முடியுது பட் பிஎஸ்எல்வினால் வெறும் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் வெயிட்டை தான் தூக்கிட்டு போக முடியுது அண்ட் ஜிடிஓ ஜியோ ஸ்டேஷனரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட் வரைக்கும் அதால் ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோகிராம் வெயிட்டை வந்து தூக்கிட்டு போக முடியும் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பிஎஸ்எல்வியை விட ஜிஎஸ்எல்வி தான் அதிக வெயிட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இதான் வந்து பிஎஸ்எல்வி அண்ட் ஜிஎஸ்எல்விக்கு உள்ள மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபைவ் டூ ராக்கெட் ஸோ இந்த பிஎஸ்எல்வி சி ஃபைவ் டூ ராக்கெட்டை பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் தனக்கு இஸ்ரோ லான்ச் பண்ணாங்க இது எங்கே லான்ச் பண்ணாங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் சத்தீஸ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டரில் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இயரோட ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் மிஷனே வந்து இதுதான் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபைவ் டூ ராக்கெட்டில் த்ரீ சேட்டலைட்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஓஎஸ் ஓ ஃபோர் இந்த இஓஎஸ் ஓ ஃபோர் வந்து ஏர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டிலைட் அண்ட் தென் அதோட டூ ஸ்மால் சேட்டிலைட்ஸையும் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட நேம் என்னென்னா இன்ஸ்பைர் சாட் ஒன் அண்ட் ஐஎன்எஸ் டூ டிடி ஸோ இந்த த்ரீ சேட்டிலைட்ஸை தான் வந்து பிஎஸ்எல்வி சி ஃபைவ் டூ ராக்கெட்டில் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிஎஸ்எல்வி சி ஃபைவ் டூ ராக்கெட்டில் எதுக்காக அந்த த்ரீ சேட்டிலைட்ஸையும் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட யூஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஓஎஸ் ஓ ஃபோர் சேட்டிலைட் இதோட வெயிட் வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டென் கிலோகிராம் அண்ட் இதோட மிஷன் ஆஃப் லைஃப் வந்து டென் இயர்ஸ் இஓஎஸ் ஓ ஃபோர் சேட்டிலைட் வந்து ரேடார் இமேஜிங் சேட்டிலைட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இஓஎஸ் ஓ ஃபோர் சேட்டிலைட்டோட யூஸ் என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபாரஸ்ட்ரி பிளான்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்காண்டியும் ஃப்ளட்ஸ் வெள்ளம் வந்து எந்தெந்த ஏரியாஸ்லலாம் வர சான்சஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டியும் அண்ட் சாயில் மாய்ஸ்டர் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் மண்ணில் வந்து நிறைய ஈரப்பதம் வந்து அங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து நிறையா டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்காண்டி தான் வந்து இந்த சேட்டிலைட் வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சேட்டிலைட்டோட மெயின் பர்பஸே வந்து எதுக்காண்டினா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபாரஸ்ட் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்பைர் சாட் ஒன் இதோட மாஸ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் கிலோகிராம் அண்ட் மிஷன் ஆஃப் லைஃப் வந்து ஒன் இயர் இந்த இன்ஸ்பைர் சாட் ஒன் வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியும் அமெரிக்காவில் இருக்கிற த லெபாரட்ரி ஆஃப் அட்மாஸ்பெரிக
லேண்ட் சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் அண்ட் வாட்டர் சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெட்லேண்ட்னா ஈரமான நிலம் லேக்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி தான் வந்து இந்த ஐஎன்எஸ் டூ டிடி சேட்டலைட்டை வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ முடியறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ராக்கெட்டை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் சொல்கிறேன் ராக்கெட் வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் எப்போ யூஸ் பண்ணாங்கன்னா செவன்டீன் நைன்டி டூவில் ஆங்லோ மைசூர் வார்ஸ் நடக்கும்போது யூஸ் பண்ணாங்க யார் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா திப்பு சுல்தான் த ரூலர் ஆஃப் மைசூர் அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணாங்க எதுக்குன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியை எதிர்த்து அவர் இந்த ராக்கெட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணார் முதல் வந்து ராக்கெட்ஸை வந்து வெப்பன்ஸாக தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு நாடுக்கும் இன்னொரு நாடுக்கும் வந்து போர் நடக்கும்போது அந்த ராக்கெட்ஸில் வந்து ஃபயரை வச்சு மற்ற நாடை வந்து தாக்குறதுக்காண்டி வந்து இந்த ராக்கெட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க இந்த ராக்கெட்டுங்கிற அந்த டேர்ம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்போ யூஸ் பண்ணாங்கன்னா செவன்டீன்த் சென்ச்சுரி அதே மாதிரி ஸ்பேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ராக்கெட் லான்ச் பண்ண கண்ட்ரி வந்து சோவியத் யூனியன் எப்போ லான்ச் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் பாய் சி யூ இந்த நெக்